ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് പാൽപ്പൂരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചപ്പാത്തിയും പൂരിയൊക്കെ എപ്പോഴും റെഡിയാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൂരി റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിത് കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തു വിടാനും അതുപോലെ തന്നെ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഈവനിങ്ങിനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടു സമയം കളയാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ അട്ടിപ്പൊളി പാൽപ്പൂരി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പാൽപ്പൂരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പൂരി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ബോളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കില്ലേ അപ്പം അതേപോലെ നമുക്ക് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പൂരിക്കുള്ള മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ അത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു മിക്സിയിൽ ജാറ് എടുക്കാം ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാനവിടെ അതേ കുറച്ച് ക്യാഷ് നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്യാഷ് നട്ട് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് നട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീനട്ട് ആയാലും എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനത് നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൽപ്പൂരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതേ പാൽ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ പൂരിയൊക്കെ റെഡി ആക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ അല്ലേ നമ്മളത് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പാലിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ പാല് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പാൽ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇനി ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും അതേ മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ പാലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പാലതെ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചില്ലേ ക്യാഷ് ഇട്ട് നാളികേരൊക്കെ അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ നാളികേരവും ക്യാഷ് നട്ടും എല്ലാവരും കൂടെ ഈ പാൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പാലൊക്കെ തിളച്ച് വന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാൽപ്പൂരിക്കുള്ള പാൽ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ
ഇതേപോലെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്ന പൂരിയുടെ വലിപ്പത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോൾസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൂരി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതൊരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ പൂരിയും ചപ്പാത്തിയൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ അത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതേപോടെ ഒരു കുക്കി കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഷേപ്പിൽ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാനപ്പോൾ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സർക്കിൾ പോലെയുള്ളത് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഹോളിട്ട് കൊടുക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൂരി അധികം ഇങ്ങനെ പോളച്ച് വരാതിരിക്കാനാണ് കാരണം നമ്മൾ പാലിലൊഴിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ പാലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഹോളിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതേപോലെ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ളതും പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ എന്താ ഒരു പാനിലോട്ട് പൂരി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം അപ്പം നമുക്ക് എടുക്കാം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം ഇതേപോലെ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പൂരും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാ പൂരും ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാൽപ്പൂരി റെഡിയാക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ സ്റ്റവ് മേലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പണി അപ്പോൾ പാൽപ്പൂരി ഇത് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂരിയില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പാലിങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് മുക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇതേപോലെ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതേപോലെ പൂരി എല്ലാം ഈ പാലിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ബദാമും പിസ്തിനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അടിപൊളി പാൽപ്പൂരി ഇതേപോലെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും പൂരിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതേപോലെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ പാലും പൂരിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്